Jangan lupa subscribe channel ni ya. Hmm. Ketumpatan. Dalam video ini, anda akan belajar tiga perkara iaitu Pertama Objek yang timbul dan objek yang tenggelam Kedua Ketumpatan Dan yang ketiga Menjadikan air lebih tumpat Mari kita lihat topik yang pertama Objek atau bahan di sekeliling kita ada yang timbul dan ada yang tenggelam Cuba anda nyatakan sama ada objek ini timbul atau tenggelam Lihat, ada objek yang timbul dan ada objek yang tenggelam. Seterusnya, kita lihat tajuk kedua iaitu ketumpatan. Timbul atau tenggelam sesuatu objek bergantung kepada ketumpatan objek tersebut terhadap ketumpatan air. Objek yang kurang tumpat daripada air akan timbul Manakala objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam Jadi, apakah maksudnya? Lihat animasi ini Kayu mancis timbul di permukaan air. Pin tenggelam dalam air. Kayu mancis timbul kerana kurang tumpat daripada air, manakala pin tenggelam kerana lebih tumpat daripada air. Kita lihat pula contoh kedua. Botol susu timbul di permukaan air. Skru tenggelam dalam air. Oleh itu, botol susu timbul kerana kurang tumpat daripada air, manakala skru tenggelam kerana lebih tumpat daripada air. Dan kita lihat pula tajuk terakhir. Sesetengah objek boleh timbul di permukaan air. Ia dilakukan dengan mengubah ketumpatan air dengan menjadikan air lebih tumpat daripada objek. Hmm, bagaimana menjadikan air lebih tumpat? 
air boleh dijadikan lebih tumpat dengan menambah garam atau gula. Apabila garam dilarutkan dalam air, air menjadi lebih tumpat. Oleh itu, objek yang pada asalnya tenggelam boleh ditimbulkan. Nak tahu lebih lanjut tentang Cik Gusul? Follow di sini.